сайн байцгаа нөө насан туршийн боловсролын үндэсний төгөөс амдруу хооны боловсрол олгох агуулгын хүрээнд 12 модул хичээлийг цуврлаар хүргэж байгаа юм. Энэ удаа холбоо тогтох модулыг багшийн мэржил дэшлүүлэх институтын арга зүйч жаргал өгчтэйгээ хамтарч хүргэнэ. Хүмүүс бид холбоо харилцааны дунд ажиллаж амьдардаг. Гэр бүлийн, найс нөхдийн, үйрхэл нөхрөлтийн, хайр сэтгэлийн холбоо тогтоох зарим харилцаа холбооноос татгалзас сурах ур чадварын талаар хүргэнэ. Холбоо тогтоох чадвар гэж юу юм бэ багша? За холбоо тогтоох ур чадвар гэдэг бол маш энгийнэр хэлэхэд танд их тандгүй хүмүүстэй сайхан харилцаа холбоотой байж холбоо харилцаагаа эрэг зүв авч явах болон за зарим нэг одоо холбоо харилцаанаас татгалзаж сурах энэ ур чадварыг л холбоо тогтоох ур чадвар гэж ойлгож болно. За хүмүүс бид хоорондоо холбоо тогтоож холбоо харилцаан дунд ажиллаж амьдрах та за янз бүрийн л одоо холбоо харилцаан дунд одоо ордог тухайлхын бол одоо тантай харилцаж байгаа юм уу тантай танил хүмүүс чинь танд сэтгэл ханамжийг өгдөг дотно айдлыг би болгодог танд ер нь аз жаргалыг мэдрүүлдэг тэр хүмүүстэй холбоо харилцаа тогтоогоод та тайван сайхан байдаг бол энэ эрэг зүв холбоо харилцаа байна гэж ойлгож байна. За зарим тохиолдолд бол нөгөө хүмүүс айдстай ч гэдэг юм уу таны үнэт зүйлийг үл тоодог эсвэл таныг дээрлэхдэг эсвэл таныг нэг тийм одоо дутуу үнэлдэг ийм холбоо харилцаанууд бол бас бодож эргэцүүлэх ийм шаардлага гарч ирдэг. За ингээд хүмүүс амьдралынхаа одоо төрсэн цагаасаа насан туршдаа холбоо харилцаанд дунд ажиллаж амьдэрдэг учраас холбоо харилцаа бүгдээрээ сайхан байдаггүй бас бүгдээрээ сөрөг муу байдаггүй тийм учраас холбоо харилцаанда хүмүүс үнэлгээ өгч сурах хэрэгтэй болдог за холбоо тогтоох ур чадварын хүрээнд энэ үнэлгээг хийхэд бол нөхрөлийн хүрээ гэдэг аргыг хэрэглэдэг за нөхрөлийн хүрээ гэдэг аргыг та бүхэн анхаарлаа хандуулж хараарай одоо таван юм тоогоор харуулсан хүрээг харуулж байна. Тэгэхээр танд хамгийн ойр дотно байдаг. Сэтгэл хөдлөл мэдрэмжээ хуваалцдаг. Гоног баяраа ярьж чаддаг. Багггүйгаар тэр хүнтэй харилцаж чаддаг хүн бол хэд байна вэ? Та нэрийн тэр тав гэсэн хүрээнд бичиж үзээрэ. За гэтэл цаашаа бол ажил хэргийн шугамаар харилцаа холбоо тогтоодог. Мин дустай байдаг. Заримдаа одоо цаг үеийн байдлаар яриа хөрөө өрнүүлдэг юм хүмүүс бол төрөний дотно найзаас бол тооны хувьд олон байдаг. Гих мэдчлэнгээр бид нарли нөхрлийн хүрээ бол тэр олон найз нөхөд дотор чинь бас ялгаа байдаг гэдгийг өөртөө бас үнэлж дүнэлж үзээрэй. Зарим хүмүүс олон танилтаа цөөн найзтай байдаг. Зарим хүмүүс нь олон найзтай цөөн танилтай байдаг. Энд бүгд холбоо тогтох чадвартай холбоотой юу? За олон найзтай байх, цөөн найзтай байх хэсэг нь бол тухайн хүний сонголтын асуудал. Гэхдээ ер нь бол дотно чин үнэнч найз гэдэг бол хүнд тийм олон тоотой байдаггүй. Чин үнэнч найзтайгаа л та багггүйгаараа байж чаддаг. Тийм ээ. Чин үнэнч найзтайгаа л баяр гоног сэтгэл хөдлөл мэдрэмжээ хуваалцдаг. За танил болон найзууд бол нэлээн олон тоотой байдгийг бас би төрөөд өрдсөн тийм ээ. Ажил хэргийн холбоотой цаг үеийн мэдээллээ солилцдог. тийм ээ ийм найзууд болоод болон байдаг. Гэтэл бид нар нэрийн мэдэхгүй зүсийн тандаг. Зүсийн мэдэх мөртлөө нэрийн мэдэдгүй ч гэдэг юм уу. Үе төмөн олон танилуудын дунд бас ядгу ажиллаж амьдэрдэг. Тухайлах юм бол сараа багшаа та одоо Facebook гэхэд хичнээн найзтай бай. Facebook. Би Facebook-ийн 400 гаруй найзтай болцсон байна. За гэтэл тэр 400 найзтайгаа бүгдэрэнд нь нүүр тулж та харилцаж үзсэн үү? Үгүй. Үгүй байна тийм ээ. Тэгэхээр хөрлийн хүрээгээ хэдүүлээ зурглаж үзүүлсэн шүү дээ тийм ээ тэгэхээр одоо нөгөө танил буюу найзууд бол хүн нэлээн олон тоотой байдаг байх нэ гэдэг та та бүхэн мандер зургаанаас харсан байгаа за багшаа сайны гарсан нөхрлийн хүрээнд байсан дотны сайн найз мэн танил болох бүр нөхрлийн гадан талд байсан зүс таних хүн дотны найз болж болох болов уу болно их сонирхолтой асуулт байна за тэгэхээр нөгөө нөхрлөлтөө үнэлгээ хийгээд үтсэн чинь таны хамгийн ойрын дотны найз маань таны итгэлийг удаа дараалцсан, таныг удаа дараа гомдоосон. За тухайн харилцаа холбоон танд нэг тийм төвшүүртэйж гэдэг юм уу? Сэтгэл ханамжийг өгөхгүй байгаа бол та бас тэр холбоо харилцаатай дандаа ингээ зуралдаад цааш нь үргэлжлүүлээд ойлгомжгүй байдал үүсгээд байх нь бол хин хинтэй төвхтэй байдаг. 
тийм ээ. За тэгээд энэ найз нөхдөө холбоотой нөхрөлтөө холбоотой бол олон үг хэллэг сургаалууд зөндөө байдаг. А гэтэл зүс таних хүнтэйгээ дотн сайхан найз олон гэдэг бол бас л цаг хугацааны асуудал байдаг. Тийм ээ. За найз нөхдөө холбоотой олон сайхан үг тийм ээ хэллэгүүд хүмүүсийн одоо боломжууд дүгнэлтүүд байдаг. За жишээлбэл дотны найзыг бол цаг хугацааны шалгарал хүн чанарын ялгарал байдаг юм аа гэдэг. Тэгэхээр дотны найз бол л тий цөөн тоото чи мөнөн чи найзууд байдаг байх нь. За таны асуулт бол их айхтар асуулт байсан. Энэхээр амьдрал дээр ийм зүйлүүд тохиолддог. Танихгүй хоёр хүн найз болох бол л үнэхээр гайх биш гэх. Тийм ээ. А харин дотн найз байсан хүмүүс танихгүй хүн шиг батлаа хүн дээр нь гэдэг бол л бас харамсалтай. Гэтэл хүмүүс тий. За гэтэл хүмүүс бол л найзаас аюугүй олон зүйлийг хүсдэг, хүлээдэг. Гэтэл өөрийнхөө тэр хүсэж хүлээж байгаа шалгуурта өөрөө бас байдгүй гэдэг дээр нэлээд бодож үзэдгүй. Миний найзл тэх ёстой. Надад хүн ингэж хандах ёстой гэдэг хүлээлтийг өөртөө хүлээгээд байдаг боловч өөрөө би яах ёстой вэ гэдэг дээр эргэцүүлэмж арай баг байд юм болов уу гэж бодогддог. Сайн найзыг олоход бол үнэхээр амаргүй. Сайн найзыг орхиход бол л одоо үнэхээр хэцүү байдаг аа гэсэн үг байдаг. За ер нь бол л манай Монголын одоо эртний уран зохиолууд, сургаалуудд бол л найзын тухай маш одоо гүн гүнзгийн утгатай үг байдаг. Жишээлбэл сайн муун бол сэтгэлээс нь мэдэгдэж идэг юм шүү хүний, тийм ээ. Тус хор хоёр нь бол үйлдлээс нь харагддаг юм шүү. Тэгэхээр тийм учраас нөхрөө танираа гэсэн ийм сургаалууд бол л бас олон таарлттай аа. хин нэгэнтэй илүү ойрт нөхрлөх. Аа зарим үед хин нэгнээс цайгаа барьж хүн дээр их тохиолдол амьдралд байдаг. Хүмүүсийг яаж өөртөө татах вэ? Найзыг хүрээлээ яаж өргөн болох вэ? Аль эсвэл болохгүй бүтэхгүй байгаа найзаасаа яаж би холдох ёстой юм бэ? За холбоо тогтоох модулын хамгийн чухал одоо хэсэг бол бас энэ байдаг. Хүмүүс бол тэртээ тэргүү төрсөн цагаасаа насан туршид холбоо арилцаан дунд байна аа гэдгийг та өөртөө төрөө ярьсан. Тэгэхээр зарим нэг холбоо арилцааг бол илүү дот нь болгох тийм ээ. Нөгөө найзын хүрээ нээсээ одоо дот нь найзын хаа хүрээ рүү шилжүүлэх магадгүй дот нь найзаасаа зүгээр найз танлын хүрээнд шилжүүлэх ийм үйл явцуул амьдрал дээр байж л гэдэг. Тэгэхээр хүмүүсийг өөрөө өөртөө татъя гэвэл ямар хүмүүсийг өөртөө татах вэ гэхээр чамайг хүндэлдэг бол. Чамайг ойлгодог бол. Чамд халамж анхаарлаа тавьдаг бол. Тийм ээ. Чамайг дэмжиж урам шуулж хөвч өгдөг бол. Чамд санаа тавьдаг бол. Ер нь чамд урам дэм аз жаргалыг өгдөг бол тэр хүмүүстэйгээ холбоо харилцаагаа илүү гүн гүнзгий болгох дотн сайхан холбоо харилцаатай болохгүй та бас хүчин чармайлт гарах хэрэгтэй болдог. За гэтэл зарим холбоо харилцаа би дөрөвч ус дурдж ирсэн тийм ээ. Таны үг яриаг сонсдоггүй хэдрхий өөрийнхөө рүү байдаг тийм ээ. Чиний хүсээгүй хийлэх гэж тулгын шаарддаг. Чамайг дутуу үнэлж үл тоодог. Чамайг хараад байлгах гэж өмчлж харддаг. За мөн үл ошоож дураар авирлдаг. Чиний бие махад сэтгэл санаанд дарамт шахалтыг үзүүлдэг бол энэ холбоо харилцаанд дээрээ та үнэлгөөж зарим холбоо харилцаанаас одоо сурах хэрэгтэй болдог. За тэгэхээр эндээс харахад хайрын зөвхөн дурлсан бас их нэр нөхрө хоёрын хооронд байдаг зүйлөө. Эсвэл хүмүүсийн хооронд ийм бүхий холбоо харилцаанд байдгүй. Хайр бол зөвхөн дурлсан хосуудын дунд байдаг зүйл биш. Энэ бол бүхэл хүмүүс хоорондын холбоо харилцаанд дунд байх хэвээр. Тэгэхээр хайр гэдэг зүйл юунаас өөст юм бэ гэхдээ газрыг ойлголцлоос, хүндтгэлээс, хариуцлагаас, халамж анхаарлаас, уучлалаас энэ бүгдийг эрэг зүг авч явах хүчин чармайлтаас би болдог. За төрөө бит тэр нөгөө холбоо харилцаагаа одоо ойртуулж дотонсох холбоо харилцаага одоо таслах буюу зай барихын тухай ярьсан тийм ээ. За тэгвэл энд ямар арга замууд байд юм бэ гэдгээр төвчхэн арга замуудыг нэрлээ. Гэхдээ энэ бол заавал энэ арга зам л тохирно гэсэн зүйл биш. Хүмүүст бол өөр өөрийн олон одоо арга замууд байж болно. За зөвөр нийтлэг юм арга замуудыг тодорхойлоход хүмүүстээ одоо харилцаа холбоогоо улам бэрхжүүлэх, харилцаа холбоогоос хажруулахад бол тухайн тэр хүнийхээ талаар илүү их зүйлийг мэдэж авахыг хүсэлтэй байгаагаа тэр хүндээ бас илэрхийлэх хэрэгтэй. Тэр хүнтэй ярилцах, үзэл бодлоо хуваалцах, цаг хугацаа, боломжийг эргэлгэлдэг байх хэрэгтэй. Тэр хүнтэй анхаарал тавьж асууд сураглах, загтал харилцаагаар мэнд мэддэг ч юм уу тийм ээ тань одоо ийм харилцаа холбоо бол тууштай байх хэрэгтэй болдог. За өөрийн тухай илүү их зүйлийг тэр хүнд таниулах, мэдүүлэх, 
ийм аргадал уу дэх их хэстэй байдаг сонирхдаг зүйлийг нь мэдэж авах түгээр нь дамжуулан одоо тэр сонирхдаг зүйлдээ нь хамтрах дэмжих за үг үйлдэлийг нь дэмжиж байгаа магтаж урамшуулж байгаа санаа нээлж байгаагаа бол бол илэрхийлэх нь харилцаа холбоог илүү гүнгүн зэ дотно болох гэдэг бол бол чухал өөр гэх үстэгч гэдэг за гэтэл төрөөчийн би нэрэлсэн таагүй одоо харилцаанудаас татгалц сурах чадвар бол бол энэ модулын гол одоо ур чадвар байдаг тэгэхээр энэ татгалзах чадварыг бол бол за зарим нэг юм нийтлэг зөвлөд байна за тухайн одоо таагүй харилцаа үүсгээд байгаа танд тийм нэг таагүй мэдрэмжийг төрүүлээд байгаа хүнтэйгээ бол бол өөрийн тухай тэр хүмүүстэй тэдгээр хүмүүстэй ярилцгаа бол багасах хэрэгтэй ааж маар багасах хэрэгтэй за тэдгээртэй хамт байх цаг хугацаа бол бол мөн богинсгох байдаг юм уу хамт байх цаг хугацаагаас бол татгалцдаг ийм чадвар хэрэгтэй болдог мөн бустаас илүү анхаарал халамж тавьж тавьхаа бол болох утас чаатар байд юм уу харилцаа холбооны хэрэгслэлээр одоо харилцахаа бол ааж маар одоо багасгах болох ийм арга замууд байж болно за үг үйлдэлийг нь дэмжиж сайшаж байгаа одоо тийм одоо мэдрэмж ойлголтуудыг өгөхгүй байх одоо өөрөөр хэлвэл нэг тийм тоохгүй байх л гэсэн үг шүү дээ тийм ээ тий за зарим тохиолдолд юу ч хэлэхгүй яваад өх зүгээр л яваад өх арга замууд бол бас байдаг гэхдээ хэдийгээр ингээд одоо танд таагүй байгаа холбоо харилцаанаас татгалзаж байгаа боловч хин хиндээ ойлгомжтой байхаар ер нь сайн ярилцаад ярилцаад ер нь яагаад ийм байдалд хүрвэ гэдгээ өөртөө итгэлтэйгээр төрөчи модуллаар гарсан тийм ээ өөртөө итгэлтэйгээр за өөртөө итгэлтэй харилцаагаар ярилцж ойлголцоод нөхцөл байдал бол бол ийм байдалд хүрлээ тэгэхээр би бидтэй бол муу санахгүйгаар би бидтэй муу зүйл хийлгүүгээр одоо хоёла ийм албаа харилцаатай баяа гэдгээрээ ойлголцвол маш сайн. Ерөнхийдөө бол энэ дэс харахад тухшаа ааж мар баг байгаар холбоо харилцаагаа таслах нь шүү дээ тийм ээ тийм тогцсон биш. Аа. За тэгтээ тийм таагүй харилцаанаас бол татгалз сурах нь хамгийн чухал. За тэгэхээр одоо энэ холбоо тогтой хор чадвар хичээлийг маань нас насны бүлгийн хүмүүс үзэж байгаа учраас би бас тэдэндээ тохируулсан бяцхан зөвлөгөөгөө би өсөр насны хандаа хэлэхэд одоо өөрөөр нь хөрлөлөө бас эргэн хараараа өгтүүдээ за найзын холбоогоо эрх зүйлж үзээрэй за та энэ өөрөөр нь хөрлөлөө цааш нь үргэлжлүүлээд авч явахаар харилцаа холбоо байна уу эсвэл би энэ хөрлөөс татгалцахаар байна уу гэдгийг бас хоорондоо үзэл бодлоо элэн далангуй сайхан хуваалцаарай за хэрвээ ойлгомжгүй зүйл байгаа бол мэрэгчлийн хүмүүс хандаж бас зүйлгэ аваарай гэдгийг тавхан зөвлөмөр байна за дараа нь гэрлэх насны залуучууд одоо бол одоо бас хайр дурлалын холбоогоо бас эрх зүйлж бодож үзээрэй тэгээ сэтгэлээ ойлгох би бийнэ таних нэг нэгнэ хүлээн зөвшөөрөхөд цаг хугацаа би бийтэй өгөөрэй гэдгийг зөвлөмөр байна. За гэрэлсэн хосуудтай за зөрчилгүй маргаангүй амьдрал гэж бас байдгүй ээ гэж хэлдэг. Тийм учраас хэрвээ одоо зөрчил маргаан байдаг бол бол харилцаа холбоогоо бас эрх зүйлч нэг үзээрэй үр хөвгтийнхээ ирээдүйн талаар бодож ярилцаарай илүү одоо урам тэмжлэг хүндэтгэл уучлал хүндэтгэлийг бол эрхэм болгоорой гэсэн ийм бяцхан зөвлөмжийг өгмөр байна. Баярлалаа багшаа. Би толбоо тогтох чадварын тухай судалснаар тогтоосон холбоо харилцаага зохицуул сурахаас гадна бусадтай ойрт нөхөрлөж шинэ хүмүүстэй танилцсан холбоо харилцаага өргөжүүлэх чадвартай боллоо. Найзын холбоо харилцаага цаашид авч үлдхүү үгүй юу гэдгийг эрх зүйлэн нэгийг бодож хоёрыг тунгаасан байх гэж бодож байна. Дараагийн хичээлээр сэтгэлийн хөдөлгөөнөө хянах гэсэн модул сургалтаа хөргөх болно. Баярлалаа, баяртай.